Eh, la verdad que fue una, una emoción muy grande y, y te puedo explicar el principio de esta nominación. Estábamos en el medio de la ruta, en el cruce de Campillo, y ahí nos juntamos, a las 2 de la mañana nos juntamos con un dirigente de Nelson y me preguntó si Nelson salía campeón, que él iba a proponer el nombre mío para el próximo campeonato, ¿no? Pero eso pasó hace un mes y medio. Después no supe más nada. Hasta que la semana pasada, el día miércoles, eh, después de la reunión de la Liga, eh, me, me enteré por los medios de comunicación. Ahora, para reconocerlo de esta manera, hay toda una trayectoria detrás. Eh, de... Yo soy socio de Nelson de los nueve años, que empecé a jugar en las inferiores, así que calcular, llevo 71, tengo 80, 79 años de socio, soy socio vitalicio, que tengo el carnet, eh, jugué todas las inferiores, siempre jugué en Nelson, nunca me fui de club, y viste, qué sé yo, la emoción viene porque mi abuela materna es fundadora de Nelson, tengo el carnet acá, es la, número, la socia número 9 de Nelson. Mi madre y mi tía eran las primeras en conformar la subcomisión de de damas en ese tiempo, que organizaban los bailes, las kermés. Después, mi padre, el primer presidente de la liga. Eh, mi hijo, jugador de Nelson. Mi nieto, jugador de Nelson. <ríe> y bueno, entonces, viste, es en toda la historia de, de la carrera. Pero el nombramiento fue así. Y es más, te digo que yo, eh, oficialmente de la liga, no tengo nada. Así que no sé qué es lo que pasa el domingo, a qué hora tengo que ir, qué tengo que hacer, nada. Sé que tengo que ir a la cancha y después de ahí veremos. No, no es tan difícil el asunto. Pero el halago, sí. Eh, yo creo que en los tiempos nuestros los clubes no se acordaban de los jugadores. Pues nosotros dejamos de jugar y nadie dijo ni hasta luego ni, o hasta mañana, nada. El, el dejar de jugar y se terminó. Entonces, yo siempre hablando con, con mi hijo que ha sido miembro de la Comisión de Tiro, digo, ¿por qué no hacen un homenaje a, a los pocos jugadores que quedamos del plantel de que, que yo pienso que era el mejor para, para mí, que integré, quedamos dos vivos en Huenca nada más. Roja, el famoso chino Roja, y yo. Después hay uno, dos en Mendoza y uno en Buenos Aires y no quedan más. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo se van a acordar de, de nosotros, los ex jugadores, que de algo dejamos? Tuvimos la comisión directiva, tuvimos la subcomisión de fútbol, fuimos técnicos de la inferior, técnicos de la primera. Algo hicimos en el club, ¿no? Durante tantos años. Pero bueno. La cosa es así, hay que tomarla como bien. Entonces esto fue una sorpresa, una emoción tremenda, porque... ¿viste?